Så, välkommen till tredje delen av den här location. Eh, eller var är jag? Eh, vi ska göra den här update with new location. Det ska vi skapa. Eh, så vi tar create method with update with new location. Skapas här nere. Eh, och eh, då så ska vi först skapa en, skapa en text view. Eh, för att manipulera texten i layouten. Som vi har. Och då tar vi text view eh, och eh, my location text semikolon och sen då så. Och vi behöver då lägga till text view här så vi tar import text view så. Och så ska vi då här koppla ihop eh, vår text view med layoutfilens text. Det gör vi på det här sättet. Vi tar my location text är lika med Oj. är lika med och så blir det parentes text view parentes och så blir det find uh, view by d uh, och så blir det här r punkt och så har vi id där då id punkt och sen har vi my location text så och det gäller att man har skapat det i sin, i sin layout då och sen när vi har det så tar vi nästa rad och då tar vi här här uh, så då så ska vi ha uh, Um, ska vi se. Här har vi ett meddelande som visas om man inte hittar någon position. Och den blir så här. String. Uh, string och. Uh, string. Uh, Lätt lång. String är lika med no location found. Så där, semikolon. Nej, semikolon utanför givetvis. Så. Och sen ska vi också ha om man hittar eh, hittar eh, någon position alltså inte noll så if location inte eller så säga lock men jag förstås if lock inte är lika med noll då ska det hända någonting då ska vi ha följande då blir det så här latitude um, tar vi in här så blir det så här double lat är lika med lock punkt get latitude så semikolon har vi longitude uh, och då blir det en double igen här double och så blir det long och sen så blir det lika med eller inte long där det passar inte för det är en variabel vi tar lng istället uh, är lika med lock punkt get longitude så semikolon jag har lagt in dem och här kanske det är lite, eh, funderar man nog vad latitud och longitud i det här fallet. Och om eh, vi tar latitud först då. Eh, så har vi här, har vi latitud. Då ser vi här att latitud det är de här sakerna som går här eh, längs med så att säga. Och om man tittar lite grann på latitud så ser man att latitud uttrycker en viss position i läget nord led på jorden. Och har bestämt att noll är det vid ekvatorn, där är noll. Och samt 90 grader nord vid Nordpolen och 90 grader syd vid Sydpolen. Så uppe här 
90 grader och där nere är det 90 grader. Ta longitud istället så då är det från Nordpolen till Sydpolen. Då har man noll här, det är precis vid typ England och sen så är det 15 och så vidare runt upp till här så det står att Longitud räknas positivt 180 grader öster om Greenwich och negativt 180 grader väster om Greenwich. Så vi har eh, österut eh, så är det positivt och negativt 180 grader väst om Greenwich. Så Greenwich ligger ungefär där. Så 180 grader åt det hållet och 180 grader åt det hållet. Så fungerar latitud och longitud. Och det är de vi har här då. Så lägger vi in dem i texten. Så då blir det så här att eh, vi skriver följande. Eh, vi har ju den där lat long string. Lat long string. Eh, och eh, ska vi säga. Long string. Sådär. Och då lägger vi in alla de här sakerna då i den här. Och vi har då så mycket som eh, lat. Så, lat och eh, kolon kan vi ha där, mellanslag. Och sen så ska vi lägga till den här variabeln som vi har här, plus lat givetvis. Och så lägger vi till, eh, behöver vi sådana här. Och så tar vi ett nytt ny rad, slash n, new line. Och så tar vi lång, skriver vi där, semikolon. Eller kolon menar jag, mellanslag. Och så tar vi och lägger in lång variabeln där också. Lång. Och. Och, eller LNG var det ju tvist att skriva sådär. LNG och semikolon. Och, och där har vi slut på if-satsen. Och sen så ska vi också ha då det här. My location text. Punkt. Set text. Och vi skriver in det då. Där ska vi ha så här. Uh, your current your current position is och så en ny rad, new line uh, och så lägger vi till uh, plus uh, lat long string. Sådär semikolon. Och eh, sen är vi klara. Så då kan vi klicka på den där. Markera den. Trycka på play. Och ta Android application. Och ta OK. Och så sparar vi alla ändringar. Och så får vi vänta till på att eh, emulatorn startar igång. Och när vi har startat igång den här så ser vi här att your current position is no location found. Och då kan man fundera varför får vi ingen location. Jo, det är för att den här virtuella telefonen som vi har, den har inte fått någon GPS-position någonsin. Så vad vi ska vi göra för att få en, en, ska vi simulera att den får en GPS-position? Det gör vi så här genom att i Eclipse ta Window och så tar vi Other pers Open Perspective och så tar vi DDMS. Klicka på den så kommer vi hit. Om vi då har en emulator igång, den här, ser ni här att jag kallar mig för Tel43, men markerar den där och så markerar jag emulator kontroll här. Så ser ni att jag får upp lite olika grejer när den här DDMS. Jag ser för exempel det här decimal, eh, longitud och latitud. Så om jag till exempel tar här, om jag tar 20 i longitud och så tar jag say, 30 i latitud. Och så skickar jag det. Longitud 20, latitud 30. Skickar det till telefonen. Går över hit igen. Nu är det så att den här känner inte av det om jag inte ändrar någonting här. Så jag brukar ta bort någonting bara ta bort ett semikolon och lägga till ett semikolon. Och så ska jag köra, se till att den är markerad, kör den här igen, så, och spara, ja. Och då ska vi se när den här sparar det här igen, ska vi se om eh, den inte kommer att uppdatera positionerna. Sådär, då ser ni här att nu har den faktiskt fått latitud 30 och longitud 20. Så att jag Uppdatera det här, går till den här DDMS, eh, skriver här, trycker send, eh, går hit, ändra någonting, ta bort något, bara sätt dit igen så att du får spara. Och sen så uppdateras den här i vår, för då har den fått en latitud och longitud position. Har man här en riktig telefon så borde det här funka per automatik. Ja, det var den här.